ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம அனலஜிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பாடியில் எப்படி பெயின் ஏற்படுது வழிகள் உண்டாகுது எப்போது நமக்கு வந்து காயங்கள் இருக்கும் போது இன்ஜுரி அப்போது பேர்ன் நெருப்பு காயம் இருக்கிறப்போ ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் ஊசி வந்து குத்துனப்போ பெயின் வரும் அண்ட் அதர் கண்டிஷன் அப்போது அண்ட் ஆல்சோ பேர்ன் ஏற்படும் போது அந்த டிஷ்யூவை சுற்றி ஒரு பேர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும் அப்போ பெயின் வந்து ஏற்படும் ஹெட் ஏக் அப்போது அண்ட் ஆத்ரிட்டிஸ் அப்போது பெயின் வந்து இருக்கும் ஜாயிண்ட் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோஸ்ட் காமனான பெயின் நம்ம பாடியில் பார்த்திங்கன்னா பேக் பெயின் நெக் பெயின் ஜாயிண்ட் பெயின் ஹெட் ஏக் அண்ட் நர்வ் டேமேஜ் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பெயின் இன்ஜுரி மூலியமாக வரக்கூடிய பெயின் அண்ட் அதர் பெயின் ரிலேட்டட் டிசீஸ் இந்த பெயின் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பிரெயினில் தான் கிரியேட் ஆகுதே தவிர நாட் அட் த ஸ்பாட் ஆஃப் இன்ஜுரி த அன்பிளசன்ட் எமோஷன் ஆஃப் பெயின் இஸ் கிரியேட்டட் இன் த பிரெயின் அண்ட் நாட் அட் த ஸ்பாட் ஆஃப் இன்ஜுரி இப்போது நம்ம ஹேண்ட் வந்து தெரியாதனமாக நெருப்பில் பட்டுருச்சு நெருப்போட காண்டாக்டில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே எந்த இடத்துல காண்டாக்டில் இருக்கோ நம்ம பாடியோட அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து ஒரு இம்பல் மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆகும் பிரெயின் உடனே குயிக்காக அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் மசில்ஸ் அதாவது ஹேண்டை வந்து உடனே நவுட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம நவுட்டிட்டோம் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல நெருப்பு க ஏற்பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல இருந்து மறுபடியும் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி காயம் வந்து இருக்குது பாடியில் அப்படின்னா உடனே குயிக்காக பிரெயின் வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸ்ஸை தொடங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்காண்டி இட் வில் ட்ரிகர் டு ரிலீஸ் த பெயின் சப்ரெசிங் கெமிக்கல் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் வந்து இந்த தீக்காயம் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பெயினை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணும் அண்ட் அடிஷ்னல் ஃப்ளோ ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் டு ரிப்பேர் த டிஷ்யூ அண்ட் த இன்ஜுரி சைட் இது வந்து நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடியது அனாலஜிஸ் அனாலஜிஸ்க்கு நம்ம இன்னொரு பேர் பெயின் கில்லர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெயின் கில்லர் டேப்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டேப்லெட்டை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஏற்படக்கூடிய பெயின் வந்து கொஞ்சம் குறையும் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் அந்த டேப்லெட்டில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெயினை சப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் வந்து இருக்குது நம்ம அந்த அனாலஜிஸ் ட்ரக்கை வந்து உள்ளே எடுக்கும் போது இந்த ட்ரக் வந்து இட் வில் ரிலீவ் த பெயின் பை ஆக்டிங் எய்தர் இன் சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆர் பெரிவரல் பெயின் மெக்கானிசம் வித்தவுட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஆல்டரிங் த கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை ஆல்டர் பண்ணாமல் இது ரெண்டுத்தோடையும் வந்து ஆக்ட் ஆகி நமக்கு பெயின்லேருந்து ஒரு ரிலீவை வந்து கொடுக்குது நமக்கு ஃபீவர் அப்போது பாடி டெம்பரேச்சரும் சரி பாடி பெயினும் சரி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பாராசிட்டமல் டேப்லெட்டை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாராசிட்டமல் டேப்லெட் வந்து இட் வில் இன்டராக்ட் வித் த ரெசப்டார் அண்ட் இட் வில் ரெடியூஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பெயின் சிக்னல் டு த பிரெயின் ஸோ பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய பெயின் சிக்னலோட இன்டென்சிட்டியை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் நம்ம பாடியில் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் தான் பாடி பெயினுக்கும் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு காரணம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுனால தானே நமக்கு இப்படி பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது பாடி பெயின்லாம் வருது அப்போ அதை நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதை சப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம பேராசிட்டமல் டேப்லெட் எடுக்கும்போது இதையும் சேர்த்து சப்ரெஸ் பண்ணிடுது ப்ரோஸ்டாக்லாண்டினை நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ த ஃபஸ்ட் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் வாஸ் கொக்கைன் வாஸ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் கொக்கா லீவ்ஸ் பை ஆல்பர்ட் நீ மனின் இன் ஜெர்மனி இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த அனாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டூ டைப்ஸில் இருக்குது நான் நார்கோட்டிக்ஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக் ட்ரக் நான் நார்கோட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ் ஆஸ்பிரின் நார்கோட்டிக் ட்ரக் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடின் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பாடியோட நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டு இந்த ரேஞ்சை தாண்டி அதிகமாக போகும்போது தான் நம்ம ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபீவர் எதனால் வருது பாக்டீரியா இல்லைன்னா வைரஸ் நம்ம பாடிக்கு இன்வேஷன் இன்வேட் ஆகும்போது நமக்கு ஃபீவர் வருது இப்போ வைரஸ் இல்லைனா பாக்டீரியா நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்துருச்சு நம்ம பாடி சென்ஸ் பண்ணுது ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இப்போ அலர்ட்டாக இருக்கும் அது என்னதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி ஒரு கெமிக்கலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைரோஜன் ரிலீஸ் பண்ண கெமிக்கல் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம் பிளட்டோட கலந்து ஓடுது அண்ட் இட் வில் ரீச் த ஹைப்போ தலமஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த பேசல் பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் பிரெயினோட பேசல் பார்ட்டில்
அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபீவர் வருது லிட்டில் ஃபீவராக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அந்த லைட்டாக பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பாக்டீரியா அண்டு வைரஸ்னால் சர்வே ஆக முடியாது அதோடய க்ரோத்தை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும் சப்போஸ் ஃபீவர் வந்து அதிகமாக போயிடுச்சு ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபைவ்க்குலாம் அதிகமாக போகும்போது ரொம்ப ஃபீவராக இருக்கும்போது இட் வில் காஸ் டேமேஜ் டு த பாடி ப்ரோட்டீன் அண்ட் இட் பிரெயின் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ சீச்சர் அதாவது வலிப்பு மாதிரி வர்றது அண்ட் டெலிரியம் மயக்கம் வர்றது இவ்வளோ அதிகமான ஃபீவருக்கெலாம் நம்ம பார்த்துட்டு சும்மாவே இருக்கக்கூடாது ப்ரொலாங்டாக அதிகமான ஃபீவர் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா டெத் வில் அக்க ஒன் ஆர் டூ தாண்டுறதே வந்து ரொம்ப அதிகமான ஃபீவர் தான் ஆன்டி பைரட்டிக் ஆன்டி அப்படிங்கிறது அகெயின்ஸ்ட் பைரட்டிக்னால் ஃபீவர் ஃபீவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம டேப்லெட்லாம் எடுத்துக்கிறோம் ஃபீவரை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஸோ இந்த ஆன்டி பைரட்டிக் டேப்லெட்டில் என்ன இருக்கும்னா இட் கண்டெயின்ஸ் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வில் ரெடியூஸ் அ ஃபீவர் இட் வில் சப்ரெஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ரோஸ்டாக்ளான் ப்ரோஸ்டாக்ளான் ரிலீஸ் ஆகி வந்தால் மட்டும்தானே பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது பாடி பெயின் வரதுலாம் அப்போ அதோடய ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இதை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஆன்டி பைரட்டிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பேராசிட்டமல் டேப்லெட் The most common antipyretic and anti-inflammatory are aspirin, ibuprofen and diclofenac. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த ரெண்டு கான்செப்டுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் செகண்ட் டைம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டைம் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சிட் ஷேர் அமௌங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தே